La educación a distancia nos permite seguir avanzando. Pero la violencia escolar nos quiere hacer retroceder. Y la brigada sí se ve. Con tu ayuda no lo permitirá. Anímate a reportar y pongámosle un alto a la violencia escolar. Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la brigada Sí se ve. Bienvenidas y bienvenidos al primer programa del año 2021 de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo cosas nuevas, interesantes y útiles. Este programa es para todas las chicas y chicos de quinto y sexto de primaria. ¡Hola! Yo soy Jazmín y estoy muy emocionada de darte la bienvenida al primer programa del mágico mundo de Decao. Probablemente ahorita te estás preguntando quién es Decao y de qué mundo te estoy hablando, pero tranquilidad. Esto lo iremos descubriendo poco a poco. Antes de contarte todo lo que se viene en este programa, ¿qué tal si movemos un poco el cuerpo? ¿Ah? ¡Vamos a ponerse de pie! Y no solo tú, puedes llamar a todas las personas que vivan en tu casa para que se unan con nosotros, porque aprender juntos es mucho más divertido. ¡Genial! Ahora sí ya estamos listas y listos para energizarnos con Activarte. De lunes a jueves tendremos un momento para mover el cuerpo, estirarnos y divertirnos. Esto nos ayuda a tener más energía para empezar nuestras actividades y retos con la mente y el cuerpo alerta. Así que les recomiendo que nos acompañen y no te vayas, porque volvemos para entrar al mágico mundo de Becao. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Shinichi y hoy vamos a mover cosas creando un saludo divertido con mucho ritmo. Y para eso voy a invitar a mi amigo Miguel. ¡Hola Shinichi! ¿Cómo estás? Ah, ¡Muy bien! Mira, te cuento, les voy a enseñar nuestro saludo especial. ¿Nuestro saludo especial? ¡Qué increíble! ¿Pero ya se la saben? Es verdad, no se lo saben. Mira, les voy a enseñar nuestro saludo especial y una vez que se lo aprendan, lo hacemos todos juntos. ¡Muy bien! Entonces, ¿están listos? ¡Bien! Primero, vamos a empezar con la mano derecha. Palma derecha, A cruzado. Palma izquierda, A cruzado. Dos golpes en el muslo y pa. Palmas juntas, otra vez. Un, dos, repito, pa. Palma de derecha cruzado. Palma izquierda cruzado. Dos palmas en el muslo y palmas junto en la mano. Muy bien. Segunda parte, voy a hacer palmas justo debajo de mi pierna derecha. ¿Sí? Pierna derecha, luego izquierda. Eso es entrelazo la mano y luego dedo arriba atrás. Otra vez. Palma derecha. Ajá. Palma izquierda. Muy bien. Entrelazo mi mano, luego dedo arriba atrás. Tercera parte, igual con los pies. Pie cruzado derecho, luego pie cruzado izquierdo, luego dos palmas en el muslo y otra vez palmas juntas. Repito, pierna derecha cruzado, pierna izquierda cruzado, dos palmas en el muslo y palmas juntos. Eso es. Y la última parte, ¿están listos? Muy bien, cojo derecha, luego voy subiendo izquierda, luego voy subiendo derecha y termino con un tap. Otra vez, cojo palma derecha, cambio, subo izquierda, cambio, derecha arriba y termino un tap. Muy bien, todo junto ahora y derecha a izquierda, a dos palmas, eso, y bajo, abajo y Dedo atrás, pie derecho, pie izquierdo y dos palmas, clap. Y derecha, subo izquierda, subo derecha y tap. Muy bien, chicos. Ahora sí, llamamos a Miguel. ¿Ya se lo aprendieron? Sí, estamos listos. Sí. Un, dos, tres, va. Pal, pal, bum, bum, clap. Palma, palma, bum. Hey, pie, pie, bum, bum, clap. Mano, 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 clap. Uh, muy bien, chicos, ¿se divirtieron? Recuerden que este ejercicio es solamente para compartirlo dentro de casa. Así es, porque tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás. Así que ya sabes, después de hacer este ejercicio, lávense bien las manos. Nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Uf! ¡Qué buenos estuvieron los ejercicios de hoy, ¿verdad? ¡Ay! ¡Uy, espera! 
casi lo olvido. Así como hacer ejercicio es muy importante, también es importante que hidratemos nuestro cuerpo. Tú también en tu casa no te olvides de tomar agua. Por favor, es muy importante. Ahora sí, a comenzar. Como les comenté, yo soy Jazmín y he sido encargada por Decau de presentar su mundo y acompañarlos semana tras semana en todas las aventuras que viviremos juntos. Y deben preguntarse, ¿de qué mundo les estoy hablando? Y yo quiero contarles todo, pero me ha pedido que todo a su tiempo. Por ahora, puedo decirles que nos encontramos en la guarida de Decau, donde encontraremos muchas oportunidades para seguir aprendiendo de manera productiva y muy divertida al mismo tiempo. Parece que alguien ya quiere que lo presente. Muy bien, ese es de Kau. Es un amigo mío, un jaguar místico con poderes asombrosos. Es muy sabio. Justamente su nombre significa el sabio en Aguajún. Pero no se confundan, jaguar en Aguajún significa o se dice Juanca. Ok, ok, ya te entendí. Bien. De Kau nos está pidiendo que empecemos ya mismo con esta primera aventura, porque no hay tiempo que perder. Así que, empecemos con nuestra primera aventura de aprendizaje. En estas últimas semanas, hemos vivido un acontecimiento muy importante para todo el Perú. Las elecciones. Todas las personas tenemos que tomar decisiones todos los días. Algunas son simples, de la vida cotidiana, como qué ropa nos ponemos, a qué jugamos. Otras son más difíciles, como por ejemplo, decidir mudarnos a otro lugar o decidir quiénes queremos que sean nuestras autoridades. Tenemos varias interrogantes que queremos responder con ustedes durante toda esta semana. ¿Cómo tomamos decisiones pensando en el beneficio de todas y todos? ¿Y cómo podemos ayudar a los adultos a tomar decisiones para el bienestar de las personas? Vamos a responder estas preguntas poco a poco. Les explico. En cada programa iremos aprendiendo más sobre la toma de decisiones y viviremos misiones, aventuras y retos muy emocionantes que nos ayudarán a elaborar un díptico con recomendaciones que ayuden a los adultos a tomar decisiones pensando en el bien común. Hoy conoceremos por qué las elecciones de las autoridades son un asunto importante para todas y todos los peruanos. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Recuerdan cuál fue la última decisión que tomaron? ¿Creen que fue la mejor o probablemente no? Las decisiones difíciles suelen tener dos características. Una es que van a afectar a varios aspectos de nuestras vidas. Y la otra es que van a afectar a las vidas de más personas, como por ejemplo nuestra familia, nuestra comunidad o inclusive nuestro país. Entonces, es muy importante... Hola, Jasmine. ¿Podrías presentarlo, por favor? Por favor, prendan sus cámaras para presentarlos como se debe. Yo tengo mala señal. Mi papá me ha dicho que para la siguiente semana se arregla mi conexión a Internet. A mí no me gusta ni que me tomen fotos, pero quiero estar en este programa porque me parece divertido lo que me ha contado que vamos a hacer. Quizás me anime a prender mi cámara más adelante. Ok, quiero presentarles a María y Yari y Edwin. Ellos han sido elegidos para superar los retos de cada programa del mágico mundo de Decao. Sí, y necesitamos también la ayuda de todas y todos ustedes. ¡Claro que sí! Entonces, ¿están listos y listas para sumarse al reto? ¡Sí! ¡Súper! Y para iniciar esta primera misión, vamos a jugar. Aprenderemos con diferentes juegos, porque se aprende mejor si uno se divierte. <risa> Así es. Pero más adelante, porque primero quiero reflexionar con ustedes sobre algo muy importante. ¿Reflexionar? Sí, como ya saben, estamos en una etapa de cambio de autoridades, más comúnmente llamada elecciones. Sí, escucho a mi mamá y papá hablar de eso todo el día. Es probable que toda la población haya estado así porque todas y todos los peruanos mayores de 18 años eligieron a las autoridades que tomarán decisiones por el bienestar del país. Pero nosotros no tenemos 18. Yasmín, ¿pero cómo se relacionan las elecciones con nosotros? Te apuesto que tú tienes la respuesta. ¿Alguna vez alguien ha tomado una decisión por ustedes? ¿Alguna vez? ¡Uf! Mi papá siempre, él todos los días decide lo que va a darme de comer. Le agrega fruta a mi desayuno y ensalada a mi almuerzo y cena. Claro, eso es bastante interesante. 
El papá de Edwin sabe que las frutas y verduras son saludables para él y por eso decide dárselas, porque es lo mejor para él. La misma situación ocurre con las autoridades de nuestro país. Ellos son quienes deben tomar decisiones por todas las ciudadanas y ciudadanos del Perú, pensando en nuestro bienestar. Por ejemplo, cuando decidieron que usemos mascarillas para cuidarnos y evitar contagiarnos de COVID-19, ¿verdad? Exactamente, Yari. Puede que a algunos no les guste usarlas, pero es una medida que las autoridades decidieron por nuestro bienestar. Les voy a poner un caso más y ustedes tendrán que resolverlo. Imaginemos lo siguiente. Su tío les ha dicho que es bueno aprender a tocar un instrumento musical. ¿Qué instrumento elegirían? Cualquiera puede responder. El violín me encanta cómo suena. ¡Ajá! ¡Muy bien, Iyari! Ella ha decidido el violín porque es una decisión que solo le corresponde a ella. Y para eso solo debe pensar cuál es su instrumento favorito. Esto significa que es un asunto privado. Entonces, ¿es igual que la decisión de usar mascarillas? El uso de la mascarilla es una decisión que involucra a todas las personas, porque si no la usamos podemos terminar contagiándonos. ¡Claro, exacto! Cuando una decisión involucra a la mayoría de la población del Perú, la llamamos un asunto público. ¡Ah, asunto público! Y las elecciones también es un asunto público, como dijiste, Yasmin. ¡Exactamente! Y en las elecciones, ¿quién tiene la responsabilidad de elegir a las autoridades finalmente? Los mayores de 18 años. ¡Así es! Por eso quiero seguir reflexionando con ustedes. Entonces... ¿Las elecciones son importantes para ustedes a pesar de que no voten? Sí, yo también quisiera recomendarle cosas a mi papá. Y ahora que sé que las autoridades van a tomar decisiones para mi bienestar y de toda mi familia, con más ganas quiero contarle lo que opino. Sí, pienso igual que Edwin. Ahora las elecciones también son importantes para mí. <ríe> ¡Qué bueno que piensen eso! Efectivamente, ustedes pueden aportar para que las decisiones que tomen los adultos busquen el bienestar de todas y todos sus familiares, pero también de todo el país. Pero para opinar y ayudar, primero hay que informarnos más. ¡Qué bueno! Ahora sí, ¿están listos para empezar el juego? ¡Sí! El día de hoy les tocará ser detectives. Para responder a las preguntas... ¿Qué son las elecciones de autoridades y por qué se realizan? ¡Guau! ¡Vamos a ser detectives! ¡Guau! ¡Hola, Decau! Decau los convertirá en detectives y los ayudará a resolver los retos desde el día de hoy. ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Qué fue eso? Edwin, eres un dibujo. ¡Tú eres un dibujo! Todos lo somos. ¿Qué pasó? Tranquilidad, tranquilidad. No hay de qué preocuparse. De los transformó en dibujos para que puedan cumplir el reto de hoy. Cada día serán personajes nuevos, dependiendo del reto. ¡Qué bien! Ahora tenemos que hacer una pausa. En el siguiente bloque tendremos la misión de responder a las preguntas ¿Qué son las elecciones de autoridades y por qué se realiza? ¡Ya volvemos! ¡Estamos de vuelta! ¡Qué bueno que sigan aquí! Vamos a iniciar el primer reto del mágico mundo de Decao para estudiantes de quinto y sexto de primaria. Tenemos a Edwin, María e Yari ya conectados y listos para resolver la misión que es responder a las preguntas ¿Qué son las elecciones de autoridades y por qué se realizan? En unos instantes serán ubicados en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, mejor conocida como la OMPE. Ahí deberán encontrar tres objetos que los ayudarán a comunicarse con Pilar Biggio. Ella es la gerenta de Información y Educación Electoral. Solo ella podrá brindarles la información que necesitan para entender las elecciones. ¿Y cuáles son esos tres objetos? Un documento nacional de identidad, más conocido como DNI, una cédula de votación y, por último, el ánfora. ¿Qué? No entendí nada. <ríe> Tranquilo, Edwin, lo irán descubriendo. ¿Y cómo llegamos allá? De Cau los ayudará. Solo deben llamarlo. ¡De Cau! Eso fue rápido. Ay, que damos prisa y encontró los tres objetos. Atención, detectives. Va a aparecer una pantalla con muchos elementos, unos encima de otros. Deberán encontrar los tres objetos que usan todos los adultos para votar en las elecciones. Tres, dos, uno. ¡Listo! ¡A buscar! ¡Confío en ustedes! ¡Ay, 
muchas cosas. Tenemos que ser observadores como los detectives. Creo que hay algo atrás de ahí. ¿Lo ven? Sí, ya vi el ánfora. Está hacia abajo. La cédula. Ya vi la cédula. No fue tan difícil. Yasmin dijo que al encontrar los objetos veríamos a alguien llamada Pilar. ¿Quién pregunta por mí? Somos Edwin, María e Yari. Claro, al fin llegaron. Déjenme presentarme. Mi nombre es Pilar Villo y yo soy gerenta de Información y Educación Electoral de la OMP. Mucho gusto, señora gerenta. Yasmin nos dijo que usted podría ayudarnos a responder algunas preguntas. Pues claro, Jasmine me dijo que necesitaban ayuda para comprender qué son y cómo se realizan las elecciones. Yo los puedo ayudar. Sí, justamente eso. Obviamente las elecciones son un momento en el que debes elegir. Y ya entendimos que se eligen a las personas que serán nuestras autoridades. Pero, ¿qué más? Piensen en esto. En las elecciones, todas y todos los peruanos tenemos derecho a elegir y ser elegidos como autoridades. ¿Quién dijo eso? Soy yo, Jazmín. También estoy aquí para guiarlos. Casi me caigo del susto. Avisa la próxima vez que vayas a aparecer así, por favor. <risa> en todos los programas también estaré con ustedes, así que ya están avisados. Sigamos. Les pedí que piensen en esto. En las elecciones para elegir a las autoridades del país, todas y todos los peruanos a partir de los 18 años tenemos derecho a elegir y ser elegidos. A ver, exactamente, las elecciones son un mecanismo mediante el cual nosotros los ciudadanos y las ciudadanas mayores de edad elegimos a nuestros representantes o a nuestros gobernantes. Por ejemplo, este, el 11 de abril se llevaron a cabo las elecciones generales para elegir presidente y vicepresidentes, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino. Entre los candidatos hemos acudido a votar para elegir al de nuestra preferencia. Gracias, Pilar. Ahora cuéntenme, ¿cómo hacen ustedes para elegir a sus representantes de su aula o de la escuela? Todos sabemos que debemos elegir a nuestros representantes mediante una votación. ¿Y cómo votan? Levantando la mano o escribiendo un nombre en un papel que se coloca en una cajita. En las elecciones de autoridades es algo muy parecido. ¿Cómo es el mecanismo? Los mayores de edad, los mayores de 18 años... Acuden con su documento de identidad y claro, en este caso, en esta situación, con la mascarilla bien puesta y su propio lapicero, acuden al local de votación, se identifican, acuden a su mesa de sufragio y ante el, eh, los miembros de mesa les entregan la cédula para que puedan elegir a sus candidatos y luego depositar la cédula en el ámbito. Ah, por eso nos hicieron buscarlas. Así es. Ahora otra pregunta. Si todas y todos votan, ¿estarán de acuerdo y elegirán a la misma persona o podrá haber desacuerdos? Uy, ¿qué pasa si no todos quieren que gane la misma persona? Bueno, Edwin, en una democracia no siempre todos vamos a estar de acuerdo en algo. ¿Demo qué? La democracia es una forma de gobernar donde los ciudadanos y ciudadanas participan en la vida política y cómo participan una de esas formas es a través del voto. Podemos elegir a nuestros gobernantes. En democracia no todos tenemos que pensar de la misma manera. De eso justamente se trata la democracia. Podemos tener diferentes formas de pensar y todas ellas son respetadas. La democracia lo que busca es el bien común en la sociedad. Y para eso trabajamos todos aquí en la OMPE. Así es. Lo bueno de ser un país democrático es que todas y todos podemos opinar cuidando siempre que nuestros argumentos se digan con respeto. Pienso que han culminado satisfactoriamente la misión. ¿Qué opinas, Jazmín? Sí, me parece que sí. Muchas gracias, Pilar, por tu ayuda. Pronto te volveremos a buscar. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto poder conversar con ustedes. Hasta la próxima. Qué interesante ha sido aprender sobre las elecciones. Ahora puedo hablar sobre esto con mi familia. Y lo que más me gusta es que puedo decirles por qué es importante para mí. Quisiera que escuchen mis sugerencias. Muy bien, Edwin y Yari y María. La misión de hoy nos ayudó a comenzar a construir una opinión propia con respecto a la democracia y las elecciones como algo que nos debe importar a todas y a todos. Decao, por favor, ¿puedes convertirnos en personas otra vez? Wow, se siente como cuando me resbalo por un tobogán. ¡Nos encanta! Bueno, cuéntenme, ¿qué han aprendido? Que las elecciones 
Son un asunto público porque las autoridades tomarán decisiones que involucra a todas y todos los peruanos, incluyéndonos a nosotros, aunque no votemos. Y son una forma de llegar a acuerdos para nuestro beneficio, donde debe respetarse la decisión de la mayoría. Como ya vimos, no siempre vamos a estar de acuerdo en algo, pero siempre podemos dar diferentes opiniones. Gracias a que el Perú es un país democrático, nuestras decisiones deben buscar lo mejor para todos y todas, como cuidar nuestra seguridad, nuestra educación y el ambiente. Exactamente, ya estás pensando en temas que son necesidades de todo el país. ¡Claro! Ya entendí, a mí me gusta el helado, pero eso no es algo que sea muy necesario. Hay otras cosas más importantes. Igual voy a reflexionar sobre el helado. <risa> Erwin, eres muy chistoso. Yo quiero decir algo más. La democracia también nos da el derecho de ser elegidas y elegidos. ¡Excelente! Hemos empezado con pie derecho para resolver el reto de la semana. Ahora que sigue, todavía nos queda mucha energía. Lamentablemente ya llegó la hora de despedirnos. El tiempo pasa rápido cuando uno aprende divirtiéndose. En el siguiente programa continuaremos nuestra aventura. ¡Hasta mañana! ¡Chao! Itzi Utsu Sautsu. Tu pananchicama, tu pananchicama. Esto ha sido todo por el día de hoy. Qué divertido ha sido acompañar a Edwin y Yari María en esta primera aventura. Y también nos ha ayudado a reflexionar sobre uno de los aspectos de la democracia, la elección de nuestras autoridades. No se olviden de ir tomando notas de todo lo que hemos visto. Les aconsejamos que lo hagan justo ahora, acabando este programa. Estos apuntes les van a servir en sus clases y seguro que a sus profesores les gustará que se los compartan. Queridas familias, el espacio que usen sus hijas e hijos para estudiar debe estar siempre limpio, ordenado y ser acogedor. Las decisiones que tomen hoy en cómo apoyar la educación de sus hijas e hijos moldearán su futuro y pueden cambiar sus vidas. Y otra cosa más. No se olviden de desinfectar todo, lavarnos las manos y mantener el distanciamiento social si es que salimos. A seguir cuidándonos. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!